అందరికీ నమస్కారం అమ్మ పాఠశాలకు సాదర స్వాగతం ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో థైరాయిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు థైరాయిడ్ వచ్చినప్పుడు మందుల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు వహించాలి డెలివరీ అయ్యాక కూడా మనం ఈ మందులు అనేవి వాడాల్సి ఉంటుందా ప్రెగ్నెన్సీలో థైరాయిడ్ వచ్చినప్పుడు బేబీ కూడా థైరాయిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనే ఉంటాయా ఈ రోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా నా యొక్క అనుభవాలు ఇక వీడియో రూపంలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి అయితే వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నేను డాక్టర్ని కానీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ని కానీ అంటే థైరాయిడ్ స్పెషలిస్ట్ని కానీ గైనకాలజిస్ట్ని కానీ కాదండి నాకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో థైరాయిడ్ ఉందని తెలిసింది నేను నా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ యొక్క థైరాయిడ్ని ఏ విధంగా ఫేస్ చేశాను ఎటువంటి డైట్ చార్ట్ ఎటువంటి డైట్ చార్ట్ నేను ఫాలో అయ్యాను నా అనుభవాలను మాత్రమే ఈ యొక్క వీడియో రూపంలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను వీళ్ళు ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించి యూస్ఫుల్ అయితే ఒక చిన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోవద్దు ప్రెగ్నెన్సీ అనగానే చాలా రకాల ఆనందాలతో పాటు మనకి చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ వెంటాడుతూనే ఉంటాయి ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పక్క నుంచి ఒక రకమైన ఆనందం మరో పక్క నుంచి మనసులో తెలియని అలజడి ఇలా చాలా రకాల ఎమోషన్స్తో కూడింది ఇక ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ అండి సో నాకు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు సెకండ్ మంత్ అప్పుడు మేము డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసాము కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు డాక్టర్ ఇన్ జనరల్గా మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ రాస్తారు కదా ఆ బ్లడ్ టెస్ట్లో భాగంగానే అంటే హెమోగ్లోబిన్ టెస్ట్ హెచ్ఐవి ఆ బ్లడ్ టెస్ట్లో భాగంగానే థైరాయిడ్ కూడా రాశారు వన్స్ ఇలా డాక్టర్ దగ్గర రిపోర్ట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు థైరాయిడ్ ఉంది అని చెప్పి ఇలా కన్ఫర్మ్ అయింది సో ఇమీడియట్గా మీరు మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అనగానే సో ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయింది అన్న ఆనందం కన్నా థైరాయిడ్ వచ్చింది అన్న బాధే నాలో ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే నాకు అప్పటికి థైరాయిడ్ గురించి ఎటువంటి నాలెడ్జ్ లేదు మా గైనకాలజిస్ట్ ఇమీడియట్గా ఎండోక్రైనాలజిస్ట్కి నన్ను రిఫర్ చేశారు అనమాట అంటే థైరాయిడ్ స్పెషలిస్ట్ని మనం ఎండ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ని మీట్ అయినప్పుడు డాక్టర్ గారు రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసి హైపో థైరాయిడ్ ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్కి ఇక హైపో థైరాయిడ్ అని వస్తుంది సో ఇందులో మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీకు కొన్ని మెడికేషన్స్ ఇస్తాను ఆ మెడికేషన్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి అదేవిధంగా రెగ్యులర్గా చెకప్కి రావాలి అని చెప్పి మాకు ఇన్ఫామ్ చేశారనమాట సో ఆ విధంగా డాక్టర్ చెప్పిన మెడికేషన్ డాక్టర్ చెప్పిన డైట్ నేను ఫాలో అయ్యాను సిక్స్త్ మంత్స్కే నాకు అంటే సెకండ్ మంత్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను సెకండ్ మంత్ ఎండింగ్లో స్టార్ట్ చేశాను సిక్స్త్ మంత్ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ నా థైరాయిడ్ నార్మల్గా వచ్చేసింది సో ఆ సెకండ్ మంత్ రిపోర్ట్స్ అండి ఇవి సెకండ్ మంత్లో స్టార్టింగ్లో నాకు థైరాయిడ్ అంటే టీఎస్హెచ్ ఉంటుంది కదా అది నార్మల్గా జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి బట్ నాకు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే ఉండాల్సి దానికన్నా ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఉందన్నమాట సో ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్గా థైరాయిడ్ గురించి మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం కంగారు పడకుండా ఉంటాం అన్నమాట సో సో నేను డాక్టర్ని కాదు కాబట్టి నాకు తెలిసిన భాషలో థైరాయిడ్ అంటే ఏంటంటే థై థైరాయిడ్ అనేది ఒక గ్లాండ్ అండి అంటే గ్రంథి ఆ యొక్క గ్రంథి పనితీరు మీదే మన యొక్క బాడీలో మిగతా పార్ట్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఆ గ్రంథి బాగా పనిచేసింది అనుకోండి మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ మనం లీడ్ చేయగలం థైరాయిడ్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి హైపర్ థైరాయిడ్ రెండు హైపో థైరాయిడ్ హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే ఏంటంటే పేరులోనే ఉంది కదా హైపర్ అనమాట అంటే చాలా హైపర్గా ఉంటుంది ఇక హైపర్ థైరాయిడ్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క గ్రంథి పనితీరు చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేసేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ హైపర్ థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే ఒక పట్టాన్ని ఒక దగ్గర కూర్చోలేరు ఏదో పని చేస్తూనే ఉంటారు చిన్న పని చేసిన బాగా చెమటలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా బాగా మో వాళ్ళకి ఏం తిన్న డైజెషన్ అవ్వదు ఇప్పుడు తిన్న వెంటనే ఆకలి వేసేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మోషన్స్ కూడా ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎదుగుదల సరిగ్గా ఉండదు బాగా సన్నంగా ఉంటారనమాట ఇక హైపర్ థైరాయిడ్ వస్తే ఎడ వస్తే హైపో థైరాయిడ్ అంటే ఏంటంటే దీనికి ఆపోజిట్ అంటే గ్రంథి పనిచేయాల్సిన తీరు కన్నా చాలా స్లోగా పనిచేస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం హైపో థైరాయిడ్ అని అంటూ ఉంటాం ఇక హైపో థైరాయిడ్ అనేది ఇన్ జనరల్గా మనకి వచ్చే థైరాయిడ్లో ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ ఇక హైపో థైరాయిడే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక హైపో థైరాయిడ్ వస్తే ఏమవుతుందంటే స్లోగా పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అంటే బాగా బద్ధకంగా ఉంటుంది బాగా నీరసంగా ఉంటుంది మీరు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ పడుకొని లేచిన అరే నేను పడుకున్నానా అన్న ఫీలింగ్ కూడా మనకు కలగదనమాట చాలా డ్రౌజీగా 
థైరాక్సిన్ అని పిలుస్తూ ఉంటామండి ఇంకా థైరాక్స్ ఫిఫ్టీ అని థైరాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీ యొక్క మీకు ఉన్న థైరాయిడ్ లెవెల్ని బట్టి డాక్టర్ గారు మీకు థైరాయిడ్ డోస్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట సో ఈ విధంగా ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి చెకప్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి మంత్ మీరు చెకప్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి ఆరు నెలలు వచ్చేంత వరకు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఓన్గా డెవలప్ అవ్వదు వన్ సిక్స్ మంత్స్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతాయో అప్పుడు అప్పుడు బేబీకి లోపల ఓన్గా ఒక థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కంపల్సరీగా మీరు ఎవ్రీ మంత్ థైరాయిడ్ కోసం చెకప్ కోసం అనేది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది థైరాయిడ్ వల్ల బిడ్డ మీద ఏమైనా ప్రభావం ఉంటుందా అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వచ్చిన థైరాయిడ్ కనుక మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే బిడ్డ మీద ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుందంటే బిడ్డ ఎదుగుదలలో లోపాలు ఉంటాయన్నమాట అంటే బిడ్డ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బాగా తక్కువగా ఐక్యూ ఉన్న పిల్లలు బాగా డల్గా ఉన్న పిల్లలు ప్రీమేచ్యూర్డ్ బేబీస్ అనే వాళ్ళు పుట్టే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో మీరు ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా ఎవ్రీ మంత్ మీకు థైరాయిడ్ని మానిటర్ చేసుకుంటూ డాక్టర్ ఇచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్ని కరెక్ట్గా మీరు వాడితేనే మీ యొక్క మీకు ఆరోగ్యమైన బిడ్డ పుడతారనమాట థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మన ప్రెగ్నెన్సీని మూడు ట్రైమిస్టర్ల కింద డివైడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో థైరాయిడ్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ జీరో టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో మధ్యలో ఉండాలి సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో జీరో పాయింట్ టూ జీరో టు త్రీ పాయింట్స్ మధ్యలో ఉండాలి థర్డ్ ట్రైమ్ ఇస్తే జీరో పాయింట్ త్రీ టు త్రీ పాయింట్స్ మధ్యలో ఉండాలన్నమాట సో వీటికన్నా ఎక్కువగా ఉంటే మీ డాక్టర్ గారు దానికి సంబంధించిన డోస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తారు సో ఆ విధంగా మీరు టై థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి వాడాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎప్పుడు ఏ టైంలో వేసుకోవాలి థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్తో వేసుకుంటే చాలా మంచిది నేనైతే ఫోర్ ఓ క్లాక్ వేసుకునేదాన్ని అదేవిధంగా ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న రెండు గంటలకు మీరు ఏమి తినకూడదు కావాలంటే మీరు ఎంత కావాలంటే అంత వాటర్ తాగొచ్చు కానీ ఏమి తినకూడదు అనమాట మినిమం టూ అవర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి యాంటీబాడీస్ అని చెప్పి ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది అది మీకు డాక్ ఎండోక్రైనల్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇన్ జనరల్గా ఆ యాంటీబాడీస్ అనేవి థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి రేంజ్ నాకైతే వన్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది అంటే నా బ్లడ్లో ఆల్రెడీ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి సో నాకేంటంటే డెలివరీ అయ్యాక కూడా థైరాయిడ్ అనేది ఇప్పటికీ ఈ రోజు కూడా నేను వాడుతున్నాను సో ఈ ఇది అందరిలో ఉంటాయని నేను చెప్పను కొంతమంది మహిళల్లో ఉండొచ్చు కొంతమంది మహిళల్లో ఉండకపోవచ్చు సో సిక్స్ మంత్స్ అయ్యాక మీరు ఒక్కసారి ఇక యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ కనుక మీరు చేయించుకుంటే మీకు యాంటీబాడీస్ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి డెలివరీ అయ్యాక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు థైరాయిడ్ అనేది క్రూ క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు యాంటీబాడీస్ కనుక పాజిటివ్ వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు కంపల్సరీగా ఇక థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట డెలివరీ అయ్యాక థైరాయిడ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి డెలివరీ అయిన తర్వాత మన బాడీలో చాలా హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేవి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి కొంతమందికి థైరాయిడ్ నార్మల్గానే ఉంటుంది కొంతమందికి థైరాయిడ్ నార్మల్గా ఉండకపోవచ్చు సో డెలివరీ అయిన ఫస్ట్ మంత్లోనే మీరు ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి నేనైతే నా బ్లడ్లో యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెలివరీ అయిన సెకండ్ మంత్ నుంచి స్టిల్ ఈ రోజు వరకు నేను మెడిసిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాను బట్ నా థైరాయిడ్ అయితే నార్మల్గానే ఉంది నెక్స్ట్ అందరికీ వచ్చే కామన్ క్వశ్చన్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో థైరాయిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు ఏం తినకూడదు ముందు మనం మాట్లాడుకుందామండి థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు గాయిడ్రోజెనిస్ ఎక్కువగా ఉన్న ఫుడ్స్ తినకూడదు సో ఆ ఫుడ్స్ ఏంటంటే కూరగాయల్లో మనం క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ బ్రాకోలీ ర్యాడిష్ అంటే ముల్లంగి కర్ర పెండలం స్వీట్ పొటాటో సోయాకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ ఏవి తినకూడదండి అంటే సోయా బీన్స్ సోయా పాలు సోయా పన్నీరు ఇవేవి కూరగాయల్లో తినకూడదు ఆకుకూరల్లో పాలకూర తినకూడదు ఫ్రూట్స్లో పియర్ అదేవిధంగా పీచెస్ అదేవిధంగా స్ట్రాబెరీస్ తినకూడదు నట్స్లో పల్లీలు తినకూడదు బ్యావరేజెస్లో థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు కాఫీ గ్రీన్ టీ ఆల్కహాల్ అస్సలు తీసుకోకూడదు అదేవిధంగా హైలీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటే కేక్స్ కుకీస్ హాట్ డాగ్స్ పిజ్జా ఇవన్నీ బాగా హైగా ప్రాసెస్ చేస్తారు కాబట్టి ఇలా హైగా ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్స్ అస్సలు తినకూడదు సో మీరు సాల్ట్ తీసుకునే ముందు అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ను మాత్రమే థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క డైట్లో భాగంగా చేసుకుంటే ఇక థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆహార పదార్థాలు కాకుండా మిగతావి ఏమైనా సరే
प्रेग्नेसी में कुरने वरू यूज आईल आलीव आई यूज ट्रई चे अंत रिफंड आई यूज क्या स्पेषल आलीव आई कोन आई यूज मैं कुरने वरकू डी फ्रईड ईटम्स अने कंप्लीट अवाइड चेयरिंग एन कं वाट आई का वाट को पीच पदार्थ उन्नीक ट्रई चय मन डैजेषन बहुत मोशन चला फ्री अवतुदी पीच पदार्थ ट्रई चे विधा अवट सैड फुट कंपलसरी अवाइड चेल इंट फ्रेश होम मेड हेल्दी फुट तीस वाली हापी गंटर मे बिड को चाल हापी ग हेल्दी उठर जनरल मन की प्रेग्नसी टाइम में फुट ड्रैविंग अने स्वी तेजी सो कुरने वरुक इंट शुगर बदल बेल्लम तो चीन स्वीट तीन ट्रई चे बेल्लम तो तैयार स्वीट तीस वाले ईरन लिस्टे स्पेषल प्रेग्नेस टाइम में ईरन अने चाल मेजर रोल प्ले चुनाबी शुगर ने अवाइड्स बेल्लम तीस ट्रई चे सो ई विधा रेग्युर् मेडन वेसको रेग्युर् डाक्टर ने विजिटू रेग्युर् डयट फाइते खचिता प्रे प्रेग्नसी वे थैराइड मन ईजीग ओवरकम चयी टेन पड़ा कंगार पड़ा अवसरमे एमी ले आंदोलन चंदते एमेंटे आ प्रभावने बिड मेद पड़ती काबी थैराइड अने शुगर बीपी लागे टाबेट तो क्यूर् चेयलेदेबी असल वर्री अव्वास पनी ले सो मेर एंत हापीग यह प्रेग्नेस जर्नी ने एंजा चस्ो मी बेबी को पुटा अंत हापी ग अंत हेल्दी उठर सो इंतन वीडियो यह वीडियो भाग में नैन ना प्रेग्नेस टाइम में थैराइड ने एला ओवरकम चुनाभवा वीडियो रूप में मैं षेर ई हॉप वीडियो खचिता मी अंदर की यूजफुल वीडियो कंफर्मेटिव अच्छी यूजफुल लाइक बटन प्रेस मर्चिप्द अदे विधा मैं ान प्रेग्नेस टाइम में एट्ड फुट तवाली एट्ड फुट तस्कूद अदे विधा डयट ने प्लांया विविड मूड वीडियो रूप में नो षेर मेल एवरना वीडियो चूड़क वीडियो को संबंधी लिंक डिस्क्रिपन बॉक्सा चक्टी सो अम्म पाठशाल वीक्षा धन्यवाद मीला मरेनो इनफर्मेट वीडियो आन दे सो स्टे चूंटू अम्म पाठशाल सो मरी नैक्स्ट वीडियो मरुक चक्ने इनफर्मेस तो मिम्मेल कल अंतरू सलो नमस्कार स्टे हेल्दी स्टे हापी बाय